నమస్కారం రుచి చూడు కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఇంటిల్ల పాది మీ మాట వినాలన్నా ఇంటిల్ల పాది మీకు మంచి కాంప్లిమెంట్స్ ఇవ్వాలన్నా ఒకటే మార్గం అండి అదే వంటతో వాళ్ళని పడేయడం అన్నమాట సో వంట సరిగ్గా చేసి వాళ్ళతో బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ అందుకున్నప్పుడు ఉంటుంది ఆ మజ దాని మాటల్లో చెప్పలేం కదా సో అలాంటి వంటల్ని మీకు ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా సరికొత్తగా ప్రజెంట్ చేస్తున్న మన రుచి చూడు ఈరోజు కూడా వీకెండ్ స్పెషల్ని సిద్ధం చేసేందుకు మీ ముందుకు వచ్చేసింది మరి వీకెండ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఎప్పటిలాగానే సరికొత్త రెసిపీస్ తో సిద్ధంగా ఉంటుందని సో మనకు అలాంటి రెసిపీస్ ని పర్చేస్ చేసేందుకు సెలబ్రిటీ చెఫ్ యాదగిరి గారు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి మీకు అర్థం అయిపోయింది కదా ఇవాళ నేను ఎక్కడికి వచ్చానో వివాహ భోజనంబు రెస్టారెంట్ కి సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆయన పలకరం చేద్దామా నమస్తే యాదగిరి గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నానండి సో ఎప్పట్లాగానే వీకెండ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయాము సో వీకెండ్ అనగానే అందరూ ఏం చేయాలి ఎలాంటి రెసిపీస్ చేయాలి అందులోనూ ఇంట్లో వాళ్ళతో శభాష్ అనిపించుకోవాలంటే మాత్రం వంటే మెయిన్ ఆప్షన్ అన్నట్టు సో వేరే రోజుల్లో ఎవరు బిజీ వాళ్ళకి అవును ఒక్క రోజు కలిసి ఫ్యామిలీతో తినాలి అంటే శభాష్ అని ఎప్పుడంటే ఎందుకంటే మిగతా రోజులు ఎందుకంటే నీ టైం ఉండదు నా టైం అయింది నేను అవును ఇప్పుడు ఉన్న బిజీ షెడ్యూల్ అందరి ఆ ఒక్క రోజు ఇంట్లో ఉండి కానీ హోమ్ మినిస్టర్ తోటి మినిస్టర్ గారు ఇద్దరు ఒక్క దగ్గర ఉండి కూర్చొని ఆ ఒక్క రోజు వంట చేసి పెడితే శభాష్ అనేది రోజు ఆ ఒక్క రోజు ఒక్క రోజు వీకెండ్ అనమాట సో అలాంటప్పుడు మనం ఎంత కొత్తగా వాళ్ళకి కొత్త కొత్త రెసిపీస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా అంత హ్యాపీగా నేర్చుకుని వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తెల్లనము అదే చారు అవన్నీ చేస్తుంది అలా కాకుండా అలా కాకుండా డిఫరెంట్ చేస్తే ఆ అబ్బా ఈరోజు ప్రత్యేకంగా చేసి పెట్టాలి అవును శభాష్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు అనే డైలాగ్ కూడా వస్తుంది అనమాట తప్పకుండా మొత్తం మీద అయితే ఈ రోజు అయితే ఈ వంటల కంటే ఈ రోజు చేసిన వంట చాలా బాగుంది చెప్పేస్తున్నారా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రిసీవ్ ఇయ్యల్లా ఎప్పుడు చేస్తే వంట కల్లా ఇయ్యల్లా వంట చాలా బాగుంది ఎప్పుడు అంటాము అంటే ఒక కొత్త ధన కానీ ఇలా అనిపించుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకు ఉన్న టైం ని బట్టి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ బట్టి కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఆ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనం ఈజీ మెథడ్ లో నేర్పిస్తున్నాం కాబట్టి అందరూ కూడా అదే విధంగా ఇంట్లో ట్రై చేస్తూ ఈ రెసిపీస్ ని నేర్చుకుంటున్నారు ఇంట్లో వాళ్ళందరికి పెడుతున్నారు సో మరి ఈ రోజు మా ప్రేక్షకుల కోసం ఏ రెసిపీని సిద్ధంగా ఉంచారు ఈ రోజు ఒక కొత్త హెల్త్ ఫుడ్ రెసిపీ అని చెప్పారు పేరు వచ్చి సోయా కాన్ పలావ్ ఓ సూపర్ పలావ్స్ అంటేనే సింపుల్ గా అయిపోతుంది మీరు అన్నట్టు హెల్త్ కి సంబంధించిన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అందులో ఉంటాయి త్వరగా అయిపోతుంది మేము బయట ఈవినింగ్ షాపింగ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇలాంటి ఫుడ్ తిని వెళ్తే ఎనర్జీగా ఉంటారు ఆ కాన్ ను మనం పొలావ్ లో వేసుకుని తింటే దాంతో పాటు సోయ కూడా ఈ సోయ ఆకు కూడా విపరీతమైన అరోమా ఇప్పుడు మనం ఆకు యాడ్ చేస్తున్నాము సోయ ఆకు రైట్ ఇది వరకు కూడా మాకు నేర్పించారు ఈ సోయ ఆకు వల్ల ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఎలాంటి రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అవన్నీ కూడా సోయతో మనం ఏం చేసినా ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఫ్లేవర్ అనేది యాడ్ అవుతుంది సో ఈ రోజు పలావ్ మాకు నేర్పిస్తున్నారు ముందుగా దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చెప్పేసేయండి సోయా కాన్ పలావ్కు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం బాస్మతి రైస్ రెండు వందల గ్రాములు సోయాకు రెండు కట్టలు తరిగిన ఉల్లిపాయ కాన్ పచ్చిమిర్చి ధనియాల పొడి సోంపు పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చిటికెడు పసుపు ఓకే సోయా కాన్ పలావ్కు కావాల్సిన పదార్థాలని నోట్ చేసుకున్నారు కదా మరి ప్రాసెస్ కూడా చూసేద్దాం సో యాదగిరి గారు ఫస్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సిన ఏమైనా ఉంటాయా లేకుంటే డైరెక్ట్గా స్టవ్తో పని ఉంటుందా మంచిగా ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు చిన్నగా కొంచెం అంత ఉల్లిపాయ ఈ సోయా ఆకును పేస్ట్ చేసుకో సోయా ఆకు ఓకే ఓకే సోయా ఆకు ఉల్లిపాయ జీలకర్ర వేసుకున్నారా జీలకర్ర వేయలేదు సోయా ఆకు ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేస్తాం స్టవ్ సో వీకెండ్ అన్నటప్పటికీ మీరు అన్నట్టు కొంచెం షాపింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు ఎక్కువగాను ఒక హెల్దీ ఫుడ్ ఇంట్లో తీసుకుని వెళ్ళినట్లయితే కొంచెం ఆ రోజంతా కొంచెం ఎనర్జీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు టైం కూడా ఉండదు కాబట్టి ఇలాంటి పలావ్ని చూస్ చేసుకుంటే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మిగతా రోజులు పిల్లలు స్కూల్కు బిజీ వర్కింగ్ పీపుల్ ఆఫీసులో బిజీ ఆఫీసులో బిజీ ఒక్కరోజు మిగతా సాటర్డే రోజు సాటర్డే ఈవినింగ్ టైం లో వాళ్ళందరూ కూడా బయట అవుట్డోర్ వెళ్ళినప్పుడు లేదా పిక్నిక్ వెళ్ళినప్పుడు లేదా టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటివి పెట్టి అంటే ప్రతి ఒక్కరు 
పులిహోర తీసుకెళ్తుంది బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అలా కాకుండా డిఫరెంట్ గా ట్రై చేసి ఇలా తీసుకొని వెళ్ళినట్టయితే ఎప్పుడు తినే పులిహోర కాకుండా కొంచెం ఫ్లేవర్ బగారా ఫ్లేవర్ తో కలిసి ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇలాంటి రైస్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు వద్దన్నా కూడా ఇంకా దానికి సైడ్ డిష్ ఇంకోటి కలుపుకో అని తినాల్సిన అవసరం లేదు లేదు డైరెక్ట్ గా మనం ఒకదాన్ని వేసుకోవాలి దీంట్లో ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ పడుతుందా పలా ఉన్నప్పటికీ ఏం లేదండి రెగ్యులర్ గా ఇప్పుడు దీంట్లో చిన్న ఉల్లిపాయలు మనకు దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రధానంగా ఏంటంటే చిన్న ఉల్లిపాయలు సాంబార్ ఉల్లిపాయలు ఇప్పుడు మధ్యన సాంబార్ ఎంత రుచికరంగా అలాగే సన్న ఉల్లిపాయ కూడా తరిగిన ఉల్లిపాయ కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి మనం సో ఈ చిన్న ఉల్లిపాయలు మాత్రం మస్ట్ ఉండాలి అవి ఉంటే మనకి పలావుకి మంచి ఫ్లేవర్ టేస్ట్ వస్తాయి అనమాట అవును పచ్చిమిర్చి సో ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి చిన్న ఉల్లిపాయలు కాస్త వేగిన తర్వాత వేగిన తర్వాత దీంట్లో మనము వేయాల్సింది ఏంటంటే స్వీట్ కార్న్ చిట్టపట్ట చిట్టపట్ట అంటా ఉంటాయి ముందుగా దీంట్లో వేసేసుకుంటే వేసేసి మూత పెట్టేద్దామా మరి ఎందుకు అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు మనం స్వీట్ కార్న్ తీసుకున్నాము వాటిని వేయించి ఉడికించి పెట్టుకున్నారా లేకుంటే డైరెక్ట్ గానే మనం స్వీట్ కార్న్ తీసుకుని ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాటర్ లో ఉడికి మనకి స్వీట్ కార్న్ అన్ని సీజన్స్ లో కూడా దొరుకుతాయి కాబట్టి మనం ట్రై చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చిన్న ఉల్లిపాయలు కూడా మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ లాగా తీసుకోవాలా లేకుంటే అది ఆప్షన్ లాగా తీసుకోవచ్చు అంటారా అంటే ఉంటే వేయొచ్చు లేకుంటే లేదు వేసుకుంటే ఆ రుచి రాదు ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ వేసాను చిన్న ఉల్లిపాయ వేసాను ఆప్షన్ ఏంటిది అది ఉండడం వల్ల తినేటప్పుడు మధ్యన మనము నంచుకొని తింటుంటే ఆ రోమా ఆ ఫ్లేవర్ అనేది చక్కగా అందుకు ఇప్పుడు దానికన్నా ముందు సోయా పేస్ట్ సోయా పేస్ట్ సోయా ఆకు ఉల్లిపాయలు కలిపి మనం పేస్ట్ చేసుకున్నా గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ కూడా వేసేసుకున్నా సోయా అనేది మనకి చాలా తక్కువ దొరుకుతుంది సోయా అనేది ఆకు కదా మార్కెట్ లో ఈ మధ్యకాలంలో అన్ని వెరైటీస్ దొరుకుతున్నాయి ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు పసుపు కూడా అదేవిధంగా కొంచెం ధనియాల పొడి సాల్ట్ కూడా ఇప్పుడే వేసుకుంటామా కొంచెం కొత్తిమీర ఓకే మళ్ళీ సోయా ఆకు ఓహో సోయా పేస్ట్ కాకుండా సోయా ఆకు కూడా సన్నగా తరిగిన సోయా ఆకు అవన్నీ వేసుకొని చక్కగా కలుపుకోవాలి విధంగా చక్కగా కలుపుకొని మనకు అంటే రైస్కు సరిపడా నీళ్ళు పోసుకోవాలి చివరగా రుచికి సరిపడ ఉప్పు సో దీనికి ఇంకా మనకి సైడ్ డిష్ గా ఇంకేం అవసరం లేదు కూడా ఎందుకంటే ఇందులో అన్ని యాడ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా స్పెషల్ చూసారు కదా చక్కగా కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది చూస్తున్నా కూడా టేస్ట్ గా ఉంటుంది డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఒక కొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది పొలం ఇది కొద్దిగా కాసేపు మరిగిన తర్వాత మనం ముందుగానే బాస్మతి రైస్ ఒకవేళ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది మళ్ళీ ఇందాక అడిగావు కదా ఉల్లిపాయ బదులు ఇంకేమన్నా వేసుకోవచ్చు అంటే ఉల్లిపాయ ఆ రుచి వేరు ఈ రుచి వేరు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది మనకి బాస్మతి రైస్ మన ఇంట్లో అందుబాటులో లేకపోతే ఇంట్లో ఉన్న రైస్ తోటి వండుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది కానీ అక్కడ ఫ్లేవర్ రాదు సో ముందుగా ఆ ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకున్నాక చిన్నగా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి అలానే చిన్న ఉల్లిపాయలు కూడా సాంబార్ ఉల్లిపాయలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాటిని కూడా వేసేసి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలానే కొంచెం మనం ముందుగా ఒక పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి అదే మనకి సోయా ఆకు ఉల్లిపాయలు రెండు గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ కూడా వేసి మరి కాసేపు దాంట్లో దగ్గర అయిన తర్వాత అందులోనే కొంచెం 
కొంచెం పసుపు ఉప్పు అలానే ధనియాల పొడి వేసేసి కొత్తిమీర అలానే కొంచెం మళ్ళీ సోయా ఆకు కూడా వేసేసి వాటర్ వేసేసి దగ్గర అయ్యే వరకు కొంచెం బాయిల్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పటి వరకు జరిగే ప్రాసెస్ అయితే ఇది నెక్స్ట్ మనం రైస్ వేసుకున్నాక మూత పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు చక్కగా బబుల్స్ వచ్చాయి అంటే ఉడికిపోయింది రైట్ నేను స్వీట్ కార్న్ కూడా చెప్పడం మర్చిపోయాను మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ స్వీట్ కార్న్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ రైస్ ను మనం వేసుకోవాలి ఓకే అంటే జస్ట్ ఒక్క అలా బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం రైస్ ని వేసుకుంటే కనుక తొందరగా ఉడికిపోతుంది తొందరగా ఉడికిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు మూత పెట్టేద్దాం ఓకే ఉడికేందుకు కాస్త టైం పడుతుంది కాబట్టి దీని ప్రాసెస్ మీకోసం ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా నోట్ చేసుకోండి సోయా స్వీట్ కార్న్ పలావ్ తయారీ విధానం మీకోసం ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా నోట్ చేసుకోండి ముందుగా బాండి పెట్టుకొని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని చిన్నగా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి అలానే సాంబార్ ఆనియన్స్ కూడా వేసి కాసేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులోనే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసి అది కాస్త దగ్గర అయిన తర్వాత ముందుగా మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న లేకుంటే ప్లెయిన్ కానీ స్వీట్ కార్న్ తీసుకుని అందులో వన్ బౌల్ స్వీట్ కార్న్ వేసి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా ఒక ఒక గ్రేవీ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ఏంటంటే సోయా ఆకు అలానే ఆనియన్స్ రెండు మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ కూడా వేసేసి మరి కాసేపు మనం వేసుకున్న దాంట్లో కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి దాని తర్వాత కొంచెం ధనియాల పొడి పసుపు ఉప్పు వేసేసి కొత్తిమీర అలానే సోయా ఆకు కూడా వేసేసి అన్ని దగ్గర అయ్యే వరకు వెయిట్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ పోసుకోవాలి వాటర్ ఎంత అంటే మనం ఎంత రైస్ క్వాంటిటీ తీసుకుంటామో దానికి తగ్గట్టుగా వాటర్ వేసుకొని ముందుగా బాస్మతి రైస్ పెట్టుకున్నాక కొంచెం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు వాటర్లో నానినాక ఆ రైస్ని ఇందులో తీసుకొని వేసేసి వేసేసినాక మనం మూత పెట్టేస్తే కనుక మనకి పలావ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో ఇప్పటి వరకు జరిగే ప్రాసెస్ అయితే ఇది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారో యాదగిరి గారిని తెలుసుకుందాం సో యాదగిరి గారు ఇక్కడ మనం సోయా ఆకు తీసుకున్నాం కదా ఈ సోయా ఫ్లేవర్కి ఇంకా వేరే ఏదైనా కాంబినేషన్ బాగుంటుందా ఇప్పుడు స్వీట్ కార్న్ తీసుకున్నాం కదా అలా ఇంకేదైనా యాడ్ చేయొచ్చు అంటారు ఈ పలావ్లో అంటే ఇంకా అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఏదన్నా యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకో కొత్త వంట వస్తుంది అట్లాగే ఇప్పుడు మనము దీంట్లో ఒకసారి చూడడం ఇప్పుడు కొంచెం సోంపు సోంపు వేస్తున్నారు ఓకే సోంపు ఎందుకు వేసుకున్నారు ఇందులో మనం ఇలాచి పొడి ఎందుకు వేస్తాం అది స్వీట్ లోకి ఇలాచి అంటే ఒక సంథింగ్ ఒక టేస్ట్ ఫ్లేవర్ స్మెల్ వస్తుందని ఈ పోలావ్లో ఆ ఫ్లేవర్ ప్రత్యేక సోంపు ఓకే ఇప్పుడు చిన్న మంటపైన మరి కాసేపు మగ్గని కావాలి ఓకే సో సోంపు కూడా వేసేసి మరి కాసేపు దగ్గర వరకు వెయిట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది ఒక మంచి అరోమ వస్తుంది తినేటప్పుడు మధ్యన కాన్ ఆ చిన్న ఉల్లిపాయ అవును మెయిన్ ఈ సోయా ఆకు కాంబినేషన్ కూడా చాలా వాటికి బాగా సెట్ అవుతుంది మీరు ఇది వరకు మాకు నేర్పించారు సోయా కాంబినేషన్ చికెన్ అని చెప్పేసి అలానే పలావ్ కూడా ఒకసారి మనం తయారు చేసుకున్నాం కాకపోతే ఈ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేయడం లేదు మనం ఏదైతే చిన్నపిల్లలకి ఇష్టమైన స్వీట్ కార్న్ కూడా తీసుకున్నాం కాబట్టి దీంట్లో ఈ పొలవు ఒకవేళ విధంగా నాన్ వెజ్ వాళ్ళు తినాలి అనుకున్నాడు కర్రీ చేసుకోవాలి దాన్ని కలుపుకొని తింటే నాన్ వెజ్ చూసారు కదా కాన్ కూడా స్వీట్ కార్న్ వల్ల కూడా మీరు అన్నట్టు మంచి ఫ్లేవర్ టేస్ట్ మధ్య మధ్యలో స్వీట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది కాసేపు దీన్ని దగ్గర అవ్వాలి దగ్గర అవ్వాలి కాబట్టి మనం ఈలోగా సో ఇది మీరు ఎప్పుడు ట్రై చేశారు నేను ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ వీకెండ్స్ నేను కొత్త పొలాస్ కానీ కొత్త కర్రీలు కానీ వెజ్లో నాన్ వెజ్లో నాన్ వెజ్లో వెజ్ ట్రై చేస్తూ చేస్తూ ఉంటాను అట్లా నాకు ఇది చేస్తున్నప్పుడు నా నేను చేసే ప్రయోగాల్లో నాకు మంచిగా అనిపించింది ఓకే ఓకే ఇది నేను అందరికీ దీన్ని పరిచయం చేయాలి పరిచయం చేయాలి ఉంటాను అందరూ నేర్చుకోవాలని నాకు మంచిగా అనిపించిన నేను అందరికీ చెప్పడంలో ఉన్న ఆనందం నాకు ఇంకొక అవును ఎందుకంటే మీరు మాకు స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పారు ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి టేస్టీ హెల్దీ వేలో చేసుకోవడం అనేది ఇది చాలా అరుదుగా చేస్తున్నాము అందులో ఇది ఒకటి అని చెప్పొచ్చు అని చెప్పారు సో టేస్ట్ టేస్ట్ ఉంటుంది అలానే మన హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా మంచిది ఎందుకంటే సోయా యాడ్ చేసాం కాబట్టి అలానే స్వీట్ కార్న్ కూడా యాడ్ చేసాము సో మసాలాస్ ఏమీ లేకుండా భావన అంటే మనం వంట చేసేటప్పుడు మన భావనతో మంచి వంటలు అందులో భావన అంటే మంచి ఆలోచనతో వంట చేసినప్పుడు ఆ వంట కూడా చాలా ప్రయోగంగా రుచికరంగా వస్తుంది తిన్న వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు మనము 
అలాంటి భావనతో దైవ నిలయం అనే భావనతో వంటశాలలోకి వచ్చి వంట చేసినట్టయితే ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాం తిన్న వాళ్ళు కూడా ప్రశాంతత అనేది కావాలి ఈ మధ్య కాలంలో ప్రశాంతత మా ప్రశాంతత కావాలంటే వంటశాలలో వంట చేసే విధానంలో ప్రశాంతత వంట చేస్తే తిన్న వాళ్ళు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు దగ్గర వచ్చిందేమో చూద్దామా ఇంచుమించుగా అయిపోయింది అయిపోయింది వాటర్ అంతా అబ్జర్వ్ చేసుకుంది ఆల్రెడీ మనం రైస్ని హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు వాటర్ వేసి సోక్ చేసుకున్నాం కాబట్టి తొందరగానే అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ మనకి రెసిపీ ఏంటంటే మార్నింగ్ మార్నింగ్ పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ లో కూడా చేసి చేస్తే మాత్రం చక్కగా హ్యాపీగా లాగిన్ చేస్తారు సిద్ధంగా అంటే దీన్ని వెంటనే కాకుండా కాసేపు అలా వదిలేస్తే కనుక స్టీమ్ అయ్యి స్టీమ్ లో కూడా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు చిన్న ఉల్లిపాయలు కూడా యాడ్ చేసాం కాబట్టి మీరు అన్నట్టు ఆ దాంతో మిక్స్ అయ్యి మంచి టేస్ట్ వస్తాయి అనమాట కలర్ కూడా చూస్తారా చక్కగా లెమన్ ఎల్లో కలర్ చాలా బాగుంది ఏ ఇది పిల్లల బాక్స్ లోకి మాత్రం అదిరిపోతుంది మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఏం చేయాలి ఒక రసము ఒక సాంబారు ఒక కర్రీ ఇలా నాలుగైదు కాకుండా సింగిల్ గా ఒకటి చేసేసేస్తే అది కూడా హెల్దీ వేలు ఆకూరలు తినరు కాబట్టి ఈ విధంగా ట్రై చేస్తే మాత్రం అదిరిపోతుంది మధ్యన మధ్యన హెల్త్ మంచిది తల్లి చెయ్యని మేలు ఉల్లి చేస్తుంది ఉల్లిపాయలు కూడా ఉన్నాయి కాను మంచిది సోయాకు మంచిది ఇంత మంచి ఎనర్జీ ఒక మెడిసిన్ లాగా ఎనర్జీ డ్రింక్ తాగడం మానేసి ఇది చేయడం నేర్చుకోవడం అయిపోయింది కదా ఫైనల్ గా కొత్తిమీర ఏంటి ఇస్తున్నారు సోయా ఆకు సోయా ఆకు కొంచెం కొత్తిమీర కొత్తిమీర ఇక్కడ సోయా కాన్ పలావ్ నా చేతిలో రెడీ అయిపోయింది ఇంకెప్పుడు అంటే యాంగ్జైటీతో ఎప్పుడు ఇస్తారని వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు నాకు ముందే ఉన్నాడు నేను ఇక కంప్లీట్ అవ్వలే అయిన తర్వాత దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంటే ఆ ప్రేక్షకులు కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందు టేస్ట్ చెప్పేస్తే ఎలా ఉంది నేను కూడా ట్రై చేస్తాను రైట్ అది బాగుంది సో చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ చక్కగా గరం గరంగా వేడి వేడిగా చక్కగా ఎంతో టేస్టీగా హెల్దీ వేలో రెడీ అయిపోయినా సోయా కర్న్ పలావ్ నా చేతిలో టేస్ట్ కి సిద్ధంగా ఉంది మరి ఎలా ఉందా చెప్పేనా సోయా అలానే కాన్తో తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఉల్లిపాయ కొంచెం పెద్దగా ఉంది కాబట్టి ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కంటే ఎక్కువే ఉందండి బాబు చాలా 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 బాగుంది ఇక్కడ ఈ సోయా పేస్ట్ వేసుకున్నాం కదా సోయాకు ఆనియన్ కలిపి పేస్ట్ చేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ ని అది అనుకుంటా సమ్ కొత్తగా అనిపిస్తుంది చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది దట్ సేమ్ టైం మళ్ళా మన మధ్యలో వేసుకున్న స్వీట్ కార్ను కూడాను మధ్య మధ్యలో తింటుంటే ఆ కొంచెం స్పైసీకి ఈ స్వీట్ కి బాగా సెట్ అయింది ఓవరాల్ గా పిల్లలు అయితే మాత్రం అస్సలు వదలరండి హ్యాపీగా లాగిన్ చేస్తారు మరి ఇంకా ఏ మాత్రం ఆశ చేయకుండా ఇంట్లో ఒక్కసారి ఈ రోజే రెడీ చేసి చూడండి సో యాదగిరి గారు నిజంగానే మీరు మాకు మాట ఇచ్చినట్లేనే ఈ పలావ్ అయితే అదిరిపోయిందండి ఇప్పటి వరకు ఇంత టేస్టీగా రెడీ అయిన పలావ్ అయితే నేనైతే టేస్ట్ చేయలేదు అంత చక్కగా ఉంది ఎందుకంటే మీరు ఉత్త కాను తినేసి కాను తిన్నాను ఎందుకంటే ఉల్లిపాయ అంత నోట్లో పట్టదు కాబట్టి ఉల్లిపాయ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఉల్లిపాయ సాంబార్ లో వేస్తేనే వదులుకోము అందులోనే గ్రేవీ కలిసి తింటే దాని రుచి మీరు కూడా ఒక స్పూన్ తీసుకోండి తప్పకుండా సో మీరు కూడా ఒకసారి టేస్ట్ చేస్తే నేను చేస్తాను ఉల్లిపాయతో తీసుకుంటున్నాను ఉల్లిపాయతో అవును రుచి చూడు చూసి అప్పుడు చెప్పు ఓకే ఒక ఉల్లిపాయతోనే తీసుకుందాం నేను కూడా ఉల్లిపాయతోనే తింటాను
ఇప్పుడు దానికి దీనికి ఎంత తేడా ఉంది ఇప్పుడు నేను పర్ఫెక్ట్ ఉందని ఒప్పుకుంటాను వావ్ చిన్నల పెట్టేస్ట్ మీరు అన్నట్టు తింటే కానీ తెలియట్లేదు అదిపోయింది సూపర్ ఇప్పుడు ఆమె చెప్తుంది నేను కూడా ఈ ఉల్లిపాయతో రుచి చూసి ఎలా అవుతుంది ఎప్పుడు చెప్తాను చాలా 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 బాగుంది ఏంటంటే ఆ సోయా ఫ్లేవర్ మాత్రం ఎందులోనైనా మంచి కాంబినేషన్ దీనికైతే ఇంకా బాగా సెట్ అయిందని చెప్పాలి ఆ ఉల్లిపాయ గ్రేవీ అంత బాగా సెట్ అయి అంత లోపల వరకు పోయింది సో ఆ దానివల్ల ఉల్లిపాయ తింటున్నా మనకి ప్లెయిన్గా తింటున్నట్టుగా ఎక్కడా లేదనమాట పులిగోర ఇష్టపడని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఉండరు సోయా కాన్ పొల ఇష్టపడని వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఉండరు అవును ఇది ఒక్కసారి కనుక చేసుకుంటే ఇంట్లో అప్పుడు దీని టేస్ట్ ఏంటో వాళ్ళకి కూడా అర్థమవుతుంది నిజంగా సోంపు అవును మెయిన్ సోంపు ఈ రెండు ఫ్లేవర్ యాడ్ అయ్యి ఒక కమ్మదనం అనేది బాగా తెలిసిపోతుంది నాలుకలో అవును నాలుగు పైన పెట్టుకోగానే ఆ టేస్ట్ బర్డ్స్ నాట్యం చేసేసాయి ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ట్రై చేసి మేము తప్పకుండా ఈ మంచి కమ్మటి పొలావు మీ అందరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాదగిరి గారు మీకు మా మీకు ఒక్క థ్యాంక్స్ చెప్తే చిన్నది అయిపోతుంది అసలు మా కోసం ఇలా కొత్త కొద్దిగా థింక్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ఎన్నో రెసిపీస్ని నేర్పిస్తున్నారు మా ప్రేక్షకులు కూడా అవి చూసి ఇంట్లో ట్రై చేస్తున్నారు చాలా హ్యాపీగా కూడా ఫీల్ అవుతున్నారు మరి ఈరోజు అయితే మా కోసం ఇంత మంచి రెసిపీ పర్చేస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి సో వచ్చేసరి కదండి ఈరోజు మన కోసం స్పెషల్గా వీకెండ్ స్పెషల్గా యాదగిరి గారు పర్చేస్ చేసిన సోయా కార్న్ పలావ్ అదిరిపోయిందండి మాటల్లో చెప్పలేను కానీ ఇంట్లో మీరు కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేసేసేయండి మరి ఇలా వీకెండ్ స్పెషల్తో ఎప్పటికీ మన రుచుడు మిమ్మల్ని అలరిస్తూనే ఉంటుంది మీరు కూడా ఇవన్నీ ఇంట్లో ట్రై చేసేసి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరి 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 చక్కగా వాళ్ళు ఇచ్చే కాంప్లిమెంట్స్ని అందుకొని హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉండండి మరి ఇది వాటి మన రుచుడు కార్యక్రమం రేపటి రుచుడు కార్యక్రమంలో మరొన్ని సరి కొత్త రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే ఈ కార్యక్రమాన్ని డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ వన్ టీవీ ఛానల్లో చూడండి